అమ్మయ్యా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంజనీరింగ్ ఫుల్ పార్టీస్ టూర్స్ ట్రిప్స్ క్యాంటీన్స్ చిట్ చాట్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని అయితే ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ అవ్వద్దు నువ్వు ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్ అవుతావు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఎవరో చెప్పారో నా కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు తీరా జాయిన్ అయ్యాక నీకు ఆ కాలేజ్ నచ్చదు ఆ చెప్పిన వాళ్ళని తిట్టుకుంటావు ఉపయోగం ఏముంది నీ ఫోర్ ఇయర్స్ లైఫ్ని డిసైడ్ చేసే ఛాన్స్ నువ్వే వాళ్ళకి ఇచ్చావు ఎవరో బాగుంటుందని చెప్పారని నా బ్రాంచ్ తీసుకున్నావు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది నీకు ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లా మొత్తానికి వదిలేస్తావు కొలాబ్స్ సో ఇలాంటి తప్పులు చేసి తర్వాత బాధపడకుండా అసలు కాలేజ్ ఏ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ బ్రాంచ్ అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ రెండు విషయాలని ఈ వీడియోలో చెప్తాను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా కన్సర్న్ ఒకటే ఈ వీడియో దయచేసి చివరి వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకండి సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఈ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ తెలంగాణలో ఫోర్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ వన్ మొత్తం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ సంవత్సరం ఎనిమిది లక్షల నలభై ఏడు వేల మంది ఇంటర్ పూర్తి చేశారు వేళ్లలో నుంచి బైపీసి ఎంఈసి సిఈసి ఇలా అదర్ దాన్ ఎంపీసి అందరినీ తీసేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సుమారు రెండు లక్షల యాభై వేల మంది అండ్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే సుమారు లక్ష ఎనభై వేల మంది టోటల్గా నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల మంది ఈ నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల మంది స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది ఆర్కిటెక్చర్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ లాంటి స్ట్రీమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇంకొంతమంది డిగ్రీ సిఏ లాంటి స్ట్రీమ్స్ని ఎంచుకుంటారు మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా ఇంజనీరింగ్లోకి అడుగు పెడతారు ఇందులో కొంతమంది జేఈ అడ్వాన్స్ జేఈ మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అయ్యి ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్లో సీట్ తెచ్చుకుంటారు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎంసెట్ ద్వారా ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతారు ఈ సంవత్సరం ఏపీలో ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి ఎప్పియర్ అయ్యారు ఇందులో ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల అరవై ఆరు మంది క్వాలిఫై అయ్యారు అలాగే తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల నూట ఎనభై మూడు మంది ఎప్పియర్ అయ్యారు ఎనభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు మంది క్వాలిఫై అయ్యారు సో టోటల్గా ఈ క్వాలిఫై అయిన రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఏదో ఒక ఎంసెట్ బేస్డ్ కాలేజీలో సీటు వస్తుంది అండ్ మిగిలిన యాభై మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై రెండు మంది స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది వేరే స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళిన కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ కోటలో ఏదో ఒక కాలేజ్లో లేదా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవుతారు నువ్వు ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయ్యావు ఏ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఏ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో డైలమాలో ఉన్నావు ఈ వీడియో నీ కోసమే నువ్వు ఎంసెట్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు నీకు ఏ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఏ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో క్లారిటీ లేదు ఈ వీడియో నీ కోసం కూడా ఇప్పుడు మీ ముందు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ కాలేజ్ విచ్ బ్రాంచ్ విచ్ కాలేజ్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ బ్రాంచ్లో టెన్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ బ్రాంచ్ ఏమీ తెలియని అంకుల్స్ ఆంటీస్ డిసైడ్ చేస్తారు ఆ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోరా మంచి కాలేజ్ ఆ బ్రాంచ్ తీసుకో మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చింది నిజంగా వాళ్ళకి నాలుగు మొక్కలు తప్ప ఇంక ఏమీ తెలీదు నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళైతే పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళైతే అరే నాన్న నువ్వు ఈ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే నువ్వు ఇవి నేర్చుకుంటావు నీ ఫ్యూచర్ అలా ఉంటుంది ఆ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే అవి నేర్చుకుంటావు నీ ఫ్యూచర్ అలా ఉంటుంది ఆ కాలేజీలో సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది క్వాలిటీ ఉంటుంది స్టేటస్ ఉంటుంది ఇలా చెప్తారు దరిద్రం ఏంటంటే ఇలా చెప్పేవాళ్ళు తక్కువ అసలైన దరిద్రం ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాడు చేస్తున్నవాడు చెప్పేది పట్టించుకోకుండా ఏమీ తెలియని అంకుల్స్ ఆంటీస్ మాట వింటారు మన పేరెంట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా చెప్తారు సో మై డియర్ అప్కమింగ్ ఇంజనీరింగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఇప్పటి వరకు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఇప్పటి నుంచి అయినా మారుదాం మీరు కాలేజ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బ్రాంచ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ కాలేజ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనకి ఎలా అయితే టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయో ప్రతి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి న్యాక్ అంటే నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడేషన్ కౌన్సిల్ కాలేజెస్ని అసెస్
సెవెంత్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ పరిగణించాక కాలేజ్కి వన్ టు ఫోర్ పాయింట్స్లో పాయింట్స్ ఇస్తుంది ఈ పాయింట్స్ బట్టి ఆ కాలేజ్ న్యాక్ గ్రేడ్ డిసైడ్ అవుతుంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ టు ఫోర్ వచ్చిన కాలేజ్కి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చిన కాలేజ్కి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ అలా ఏ బి ప్లస్ ప్లస్ బి ప్లస్ బిసి అలా హై నుంచి లోవర్ ఆర్డర్ ఉంటాయి ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటే హైయెస్ట్ క్వాలిటీ అని అర్థం ఆ తర్వాత ఏ ప్లస్ ఆ తర్వాత ఏ ఆ తర్వాత బి ప్లస్ ప్లస్ అలా హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ సో ఇలా మీరు ఏదైనా కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ కాలేజ్ న్యాక్ గ్రేడ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి చాలా మంది వాళ్ళకి వచ్చిన ఎంసెట్ ర్యాంక్ కి తగ్గ కాలేజెస్ ఉన్నా మిస్లీడింగ్ వలన కరెక్ట్ కాలేజ్ రాదు సో వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు వినకుండా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టే అప్పుడు ఆ కాలేజ్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి న్యాక్ గ్రేడ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి అలా హై న్యాక్ గ్రేడ్ ఉన్నవి ఫస్ట్ ఇచ్చుకుని ప్రియారిటీ వైజ్ గా కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ మీ ఎంసెట్ ర్యాంక్ బట్టి మీ కేటగిరీ బట్టే కాలేజ్ వస్తుంది ఇలా చూసుకుని ప్రియారిటీ వైజ్ గా పెట్టుకుంటే మీకు డైలమా ఉండదు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది మీ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు దీంతో పాటు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే బ్రాంచ్ కి ఎన్బిఏ అంటే నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడేషన్ ఉందో లేదో చూసుకోండి ఎందుకంటే ఎన్బిఏ ఉండడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయి మెయిన్ గా కంపెనీస్ ఎన్బిఏ అక్రిడేటెడ్ కాలేజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాయి ఇలా మీరు కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి ఆ కాలేజ్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి నాక్ ఎన్బిఏ అండ్ ఇంకా ఏమైనా అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి ఆ కాలేజ్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఎంత ఏఐసిటి ఎప్రూవ్డా కాదా ఇలా అన్ని ఒకసారి సెర్చ్ చేసి చూడండి ఏం తెలుసుకోకుండా అలా ఊరికినే కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోకండి ఒకసారి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న కాలేజెస్లో చదివినా చదువుతున్న ఒక పది మందిని అడగండి ఒకరిని ఇద్దరిని అడిగి డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు నా మెయిన్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు కాలేజ్ మీద ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి సినిమాలో లాగా ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఇది రియాలిటీ ఇన్స్టెడ్ మీ మీద మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోండి గోల్స్ సెట్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా డిస్కరేజ్ అయినట్టు అనిపిస్తే మన పూరిగా డైలాగ్స్ గుర్తు తెచ్చుకోండి నీకంటే తోపు ఎవడో లేడు ఇక్కడ సో బ్రాంచ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్పే ముందు ఇంకో మాట ప్రతి కాలేజ్లోనూ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ పెచ్చ ప్యాషనెట్గా ఉంటారు స్టూడెంట్స్కి నేర్పాలి స్టూడెంట్స్ని మంచి హైట్స్లో చూడాలి అని నిరంతరం కృషి చేస్తారు కానీ వాళ్ళని ఏ స్టూడెంట్ పట్టించుకోడు ఇకపోతే ఇంకో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ న్యూట్రల్గా ఉంటారు వాళ్ళు తీసుకునే జీతానికి జస్ట్ న్యాయం చేస్తారు వీళ్ళ వల్ల కూడా మనకి లాభమే కానీ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఆఖరికి చూసుకుంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ లెజెండ్స్ ఉంటారు వీళ్ళకి ఏమీ రాదు వచ్చినట్టు మేనేజ్ చేసుకుంటూ బ్రతికేస్తారు మరి ఎవరిని నాశనం చేయడానికి వస్తారో తెలియదు కానీ మనం మన ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి మనం అచీవ్ చేయలేనప్పుడు ఈ టెన్ పర్సెంట్ని చూపించి కాలేజ్లో అందరూ ఇలానే ఉన్నారని సమర్థించుకుంటాం ఇలా చేయడం వల్ల నష్టపోయేది మనమే సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ కాలేజ్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఈరోజు మనకి కావాల్సిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ యూట్యూబ్లో ఉంది మన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇంటర్నెట్లో దొరుకుద్ది నువ్వు జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అలవాటు చేసుకో ఎవరి మీద ఆధారపడకు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ వలన నీకు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి నువ్వు నేర్చుకునేది నీకు చాలా ఆసక్తిగా అనిపిస్తుంది నీ ఆలోచన విధానం ఇన్నోవేటివ్గా మారుద్ది ఇంటర్లో ఉన్నట్టే ఆ డబ్బాలో పడి కొట్టుకోకుండా బయటికి రా మనం ఎప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి మారుతాం ఖచ్చితంగా మీ చుట్టూ ఓ చెత్త పోగై ఉంటుంది కానీ నువ్వు దానికి ఎప్పుడు అడాప్ట్ అవ్వకు అసలు ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకునే లోపల ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోద్ది దీనికి కారణం మీరు తీసుకునే బ్రాంచ్ గురించి తెలుసుకోకుండా ఎవరో చెప్పారని తీసుకుని జాయిన్ అవ్వడం నువ్వు బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఆ బ్రాంచ్ గురించి ప్రతి విషయం తెలుసుకో గూగుల్ చేయి ఏం నేర్చుకుంటాం ఆ నేర్చుకున్నది ఎలా అప్లై చేస్తాం ఈ స్ట్రీమ్ స్పెసిఫిక్ ఏ కంపెనీస్ వర్క్ చేస్తున్నాయి ఇలా ప్రతిదీ డీటెయిల్గా చూసుకో ఈ వీడియోలో నేను నాకు తెలిసిన బ్రాంచెస్కి నాకున్న నాలెడ్జ్ బౌండరీస్లో ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను జస్ట్ ఓవర్వ్యూ మాత్రమే ఫస్ట్ వన్ సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సిఎస్సిలో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అయితే మెయిన్గా నేర్చుకుంటారు సి సి ప్లస్ ప్లస్ పైథాన్ జావా లాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటారు వీటితో పాటు
ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మీరు డైలీ లైఫ్లో చూసే మొబైల్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ టీవీస్ వాషింగ్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కిందకు వస్తాయి ఎలక్ట్రానిక్స్లో చూసుకుంటే టూ మేజర్ డొమాన్స్గా డివైడ్ అవుద్ది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మిక్స్ చేసి ఒక సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయాలి ఇందులో మీకు బోత్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కావాలి సో మీ ఇంట్లో వాడే ఏసీ వాషింగ్ మెషిన్ ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ తయారు చేసినవే సో మీరేం నేర్చుకుంటారో ఒక ఓవర్వ్యూ అయితే నేను ఇచ్చా అనుకుంటున్నా ఇంకా విఎల్ఎస్ఐ అంటే చిప్ డిజైనింగ్ అండ్ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లారిటీ కోసం చెప్పాలంటే మన ఫోన్లో అండ్ ల్యాప్టాప్స్లో ఉండే మదర్ బోర్డ్స్ చిప్స్ దీని కిందకి వస్తాయి సో ఎలక్ట్రానిక్స్లో మీరు మెయిన్గా ఇవి నేర్చుకుంటారు ఇకపోతే కమ్యూనికేషన్స్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మైక్రోవేవ్ కమ్యూనికేషన్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటారు సింపుల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ శాటిలైట్ నుంచి మన ఇంటిపై ఉన్న డిష్కి సిగ్నల్ రిసీవ్ అయ్యి మన టీవీలో ఎలా చూస్తాం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవచ్చు సో బోత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వాటితో పాటు ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఎనర్జీ జనరేషన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ హీటింగ్ అండ్ లైటింగ్ సిస్టమ్స్ మ్యాగ్నెటో స్టాటిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రో స్టాటిక్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాం సో ట్రిపుల్ ఈలో మీరు ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటారనేది నేను ఒక ఓవర్వ్యూ అయితే ఇచ్చాను సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే ఒకసారి ఇంకా మీరు బ్రీఫ్గా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎంఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు డిజైన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ వీటి గురించి నేర్చుకుంటారు రియల్ లైఫ్లో చెప్పాలంటే ఆల్ ఆటోమొబైల్స్ అంటే బైక్స్ కార్స్ ఎక్సెట్రా ఆల్ మిషనరీ వీటి డిజైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ సివిల్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇందులో నేర్చుకుంటారు సో ఇది మ్యాటర్ నేను చెప్పింది ఓవర్వ్యూ మాత్రమే దీనిలో ప్రతి విషయం గురించి ఇంటర్నెట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపించిన బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎంసెట్ బేస్డ్ కాలేజెస్కి కోర్ కంపెనీస్ విజిట్ చేయవు అంటే సివిల్ మెక్ ట్రిపుల్ ఈ ఈసీఈ వాళ్ళ వాళ్ళ డిసిప్లిన్కి సంబంధించిన జాబ్స్ రావు సో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా సాఫ్ట్వేర్ జాబే అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి సో మీరు అన్ని బ్రాంచెస్ గురించి స్టడీ చేశాక మీకు ఏ ఏరియా మీద పర్టికులర్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మై రికమెండేషన్ ఈస్ టు ఆప్ట్ సిఎస్సి సో గాయస్ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనే మైండ్ సెట్తో మాత్రం ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వద్దు ఎంజాయ్మెంటే పనిగా పెట్టుకోవద్దు మీరు చేసే పనిలో కిక్ వెతుక్కోండి బ్రాడ్గా మెచ్యూరిటీతో ఆలోచించడం నేర్చుకోండి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి కొత్తగా ఆలోచించండి కష్టపడండి సో ఫైనల్గా మై డియర్ అప్కమింగ్ ఇంజనీరింగ్ యాస్పిరెంట్స్ టేక్ ఎ వైజ్ డెసిషన్స్ కీప్ రాకింగ్ వీడియో ఉపయోగపడింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి ఇంకో పది మందికి ఉపయోగపడుద్ది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే మీ ఫోన్లో గంట మోగాలంటే ఇక్కడ ఉన్న గంట కొట్టండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్